நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்ல முறையில் வேலை செய்யும்போது நம்மளுடைய ஓவரால் ஹெல்த் மிக நல்ல முறையில் இருக்கும் அதுக்காக நாம் ஆசனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ஆசனங்கள் நம்ம ரெகுலராக செய்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய அப்ஜாமினல் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் பேக்வேர்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் சைட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் நல்ல ஒரு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இந்த மாதிரி பலவிதமான மூமெண்ட்ஸ் நாம் ஆசனங்கள் மூலமாக கொடுத்து இந்த பகுதி முழுவதுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்டிமுலேஷனும் ஆக்டிவேஷனும் கொடுத்து நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்ல ரெகுலேட் ஆகி அனைத்து உள்ளுறுப்புகள் முழுவதும் நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு நாம் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் நம்ம உடம்புக்கு அந்த வகையில் நம்மளுடைய கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக் நல்ல முறையில் வேலை செய்கிறதுக்கு நிறைய ஆசனங்கள் நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் யோக முத்ராசனா நாம் ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் பார்த்தோம் அதில் சில வேரியேஷன்ஸ் நாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போது இதிலிருந்து பத்மாசனத்துக்கு வந்து கொள்ளப் போகிறோம் பத்மாசனம் சிரமமாக இருந்தால் அர்த்த பத்மாசன் நாம் போட்டுக்கொள்ளலாம் தப்பில்ல நாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணினது கைகள் இரண்டையும் பின்புறமாக கோர்த்து நாம் ஃபோர்ஹெட் தரையில் படுற மாதிரி கொண்டு வந்தோம் இப்போது அடுத்ததாக நாம் பண்ண போகிற சின்ன வேரியேஷன் நம்மளுடைய டோஸ் கால் விரல்களை கைகளால் பிடித்து கொள்ள போகிறோம் இப்போது நாம் மேக்ஷூர் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய டெயில் போன் தரையில் சிட் பண்ணுற மாதிரி நாம் மே மேக்ஷூர் பண்ணிக்கணும் நாம் முன்னோக்கி வளையும் போது நம்மளுடைய பின்பகுதியை நாம் லிஃப்ட் அப் பண்ண வேண்டாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் போக முடியுமோ அந்த அளவு போனால் போதும் பேக் நல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் கழுத்து பகுதியும் நம்மளுடைய முதுகோ பகுதியோட ஒரு அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கிறத நாம் மேக்ஷூர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போது அமர்ந்த நிலையில் முதல்ல இன்ஹேல் பண்ணிக்கொள்கிறோம் நல்ல இன்ஹேல் இப்போது எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிக்கொண்டே முன்னோக்கி நாம் போகலாம் எந்த அளவு நம்மளால் போக முடியுதோ போனால் போதும் நாம் டெயில் போன் தரையில் டுவர்ட்ஸ் த கிரவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி நாம் மேக்ஷூர் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆ மீண்டும் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிக்கொண்டே முன்னோக்கி போகலாம் அண்ட் இன்ஹேல் ஆ இன்னும் இரண்டு முறை நாம் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கால் பொசிஷன் நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அர்த்த பத்மாசன் பண்ணினாலும் சரி இல்லை முழுமையான பத்மாசன் பண்ணினாலும் சரி பாதி ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணின பின்னால் கால் நம்ம பொசிஷன் மாற்றி கொண்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் ரைட் ஹியர் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிக்கொண்டே நாம் பென் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் நாம் யோக முத்ராசனா பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மிக நல்ல முறையில் ஆக்டிவேட் ஆகிற தன்மை உண்டாகுது கான்ஸ்டிபேஷன் மாதிரியான பிரச்சனையிலிருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்லோலி இன்ஹேல் கம் பேக் கால்கள் மெதுவாக நாம் எடுத்து சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் கண்களை மூடி நம்மளுடைய உடம்பில் நாம் நடக்கிற சேஞ்சஸ் ஆர் சென்சேஷன்ஸை நாம் ஃபீல் பண்ணலாம் யோக முத்ராசனா நமக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய லோயர் பேக் ஹிப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுக்கக்கூடிய மிக ஒரு அழகான ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ நமக்கு மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லேருந்து நாம் வெளிவரத்துக்கு கூட இந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அடுத்ததாக இப்போது பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து நம்மளால் யோக முத்ராசனா பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறவங்க அழகாக சுகாசனத்தில் அமர்ந்தே இந்த ப்ராக்டிஸ் நாம் செய்யலாம் இப்போ நாம் சுகாசனத்தில் தான் அமர்ந்துருக்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நம்ம டெயில் போன் நல்ல சீட்டடாக கீழே இருக்கிறது போல் நாம் அமைத்து கொண்டு பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு நாம் இப்போ பென் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கையை ஃப்ரண்டில் நாம் ஸ்ட்ரெச் அவுட் கூட நாம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ ஸ்லோலி இன்ஹேல் இங்கேருந்து இன்ஹேல் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிட்டே நாம் ஃப்ரண்டில் நாம் ஃபார்வர்டாக பென் பண்ணுறோம் கைகள் ரெண்டும் முன்னோக்கி நாம் நீட்டிக்கொள்ளலாம் பென் ஃபார்வர்ட் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் போக முடியுதோ அந்த அளவுக்கு போகலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் பேக் எக்ஸ்ஹேல் பென் ஃபார்வர்ட் அண்ட் இன்ஹேல் பேக் அகெய்ன் 
எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இந்த முறை நம்ம ஒரு ஃபியூ பிரெட்ஸுக்கு ஸ்டே பண்ணலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ராக்டிஸ் நம்மளுடைய உள் உறுப்புகள் அனைத்துக்குமே மிக நல்ல முறையில் மசாஜ் கிடச்சி நல்ல ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்கிறது பிளட் சர்க்குலேஷன் இந்த பகுதிக்கு எல்லாமே மிக அதிக அளவில் கிடைக்கும்போது அதனால் நமக்கு டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் மிக நல்ல முறையில் நடக்கிற வாய்ப்பு நமக்கு அமையுது ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆ அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ரிலாக்ஸ் அடுத்ததாக இந்த வரிசையில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ட்விஸ்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அர்த்த மத்சேந்தராசனா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது அதுக்கு இடது கால் நம்ம ஃபோல் பண்ணினபடியே இருக்கட்டும் ரைட் லெக்கை லிஃப்ட் அப் பண்ணி க்ராஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறோம் இப்போது மெதுவாக நாம் டுவர்ட்ஸ் அவர் ரைட் நாம் டேர்ன் பண்ண போகிறோம் கை நல்ல அழகாக கொண்டு வந்துடுறோம் நல்ல ஒரு ட்விஸ்டிங் நாம் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் நாம் ஏற்கனவே ஸ்பைனல் ட்விஸ்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போது அப்டாமினல் ரீஜனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சேம் ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணுறோம் ப்ரீத்திங் நார்மலாக இருக்கட்டும் பேக் ரொம்ப நாம் பின்னாடி லீன் பண்ண வேண்டாம் முடிந்தவரை எந்த அளவுக்கு நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க முடியுமோ அந்த அளவு நாம் கொண்டு வந்துடலாம் மெதுவாக கைகளை எடுத்து நாம் முன்னோக்கி வந்து கொள்ளலாம் இப்போது நம்ம அதர் சைடுக்கு ட்விஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக கால்களை நாம் ஸ்விட்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போது ரைட் லெக் கீழே இருக்கு லெஃப்ட் லெக் நாம் அதற்கு மேலே கொண்டு வந்துடுறோம் இந்த முறை நாம் லெஃப்ட் சைடு ட்விஸ்டிங் நாம் முழுமையாக கொடுக்க போகிறோம் ப்ரீத்திங் நல்ல நார்மலாக இருக்கட்டும் நம்ம பேக் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கவனித்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப நாம் லீன் பேக் பண்ணினோம்னா நம்மளுடைய அப்டாமினல் ரீஜனுக்கு ப்ராக்டிஸ் முழுமையாக கிடைக்கிற தன்மை வராது அதனால் பேக் முடிந்தவரை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய அந்த ஃபோல்டட் லெக்ஸுக்கும் நம்மளுடைய அப்டமனுக்கும் இடையில் மூமெண்ட் நமக்கு உருவாகி நமக்கு நல்ல ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அமையுது ப்ரீத்திங் நாம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் எந்த இடத்துலையுமே நாம் ப்ரீத்திங் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸ்லோலி நாம் மெதுவாக கைகளை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் கால்கள் இரண்டும் சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனத்தை லோயர் ரீஜனில் வைக்கலாம் அப்டாமினல் ரீஜனில் இன்னைக்கு நாம் பார்த்த ரெண்டு ஆசனங்களுமே மிக எளிமையான ஆனால் மிகவே எஃபெக்டிவான ஆசனங்கள் இதே போல இதே வரிசையில் நாம் பல ஆசனங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்